আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্ট তো আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে জটিল জৈবিক সংকরণ জ্যামিতিক গঠন এবং চম্বক ধর্ম নির্ণয় অর্থাৎ আমাকে যদি একটা জটিল যৌগ দেওয়া হয় এই জটিল যৌগে কি হাইব্রিডাইজেশন বিদ্যমান এই জটিল যৌগটার আকৃতি কেমন হবে এই জটিল যৌগটা প্যারাচম্বকীয় না ডায়াচম্বকীয় হবে এই তথ্যগুলো আমরা বের করব ওকে তো এই তথ্যটা বের করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা জানি যে জটিল যৌগে দুটো অংশ সেন্টারে কেন্দ্রে অবস্থান্তর কেন্দ্রে থাকে অবস্থান্তর ধাতব পরমাণু বায়ন এবং এর সাথে যুক্ত থাকে লিগ্যান এই লিগ্যান আবার দুই প্রকার কিন্তু বেসিক্যালি একটা সবল লিগ্যান আর একটা দুর্বল লিগ্যান আমাদের যে চ্যাপ্টারটা এখানে এই যে অংশটা দেয়া আছে বেসিক্যালি এখানে যে লিগ্যানগুলো ব্যবহার করে আমি বোর্ডের উপরে লিখে ফেলছি অলরেডি এই ছয়টা লিগ্যান নিয়ে বেশি কাজ করা হয় এর ভিতরে অ্যামোনিয়া কার্বনিল এবং সায়নাইট এই তিনটে লিগ্যানকে আমরা বলি বেসিক্যালি সবল লিগ্যান এই সবল লিগ্যানের কাজ হচ্ছে এর ডি অরবিটালের ইলেকট্রনকে যুগলিত বা একত্রিত করে এক জায়গায় নিয়ে চলে আসে আর ওয়াটার ফ্লোরিন ক্লোরিন এরা ডি অরবিটারের ইলেকট্রনের উপরে কোনো ইফেক্ট করে না বা যুগলিত বা একত্রিত করতে পারে না এই জিনিসটা জানা খুবই জরুরি যদি আমার এই সবার লিগান কারা এবং এদের কাজকে দুর্বল লিগান কারা এর কাজকে এটা যদি আমি জানি তাহলে আমার সংকট হ্যাবিটাইজেশনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো ঠিক আছে আমরা শিখে ফেললাম যে ওয়াটার অ্যামোনিয়া এবং সায়নাইট সরি অ্যামোনিয়া সায়নাইড এবং কার্বনিক এরা হচ্ছে সবার লেগান এরা ডি অরবিটাল ইলেকট্রনকে যুগলিত বা একত্রিত করবে কীভাবে করবে আমরা দেখাবো আর ওয়াটার ফ্লোরিন ক্লোরিন এরা হচ্ছে দুর্বল লেগান এরা ডি অরবিটালের ইলেকট্রনকে যুগলিত করতে পারে না তো আমরা এখন যে কোনো জটিল যৌগ দিয়ে আমরা হ্যাবিটাইজেশনের সাহায্যে জ্যামিতি গঠন চম্বক ধর্ম এবং আকৃতি বেলার চেষ্টা করব তো আমাকে এরকম একটা জটিল যৌগ দিয়ে দেওয়া হলো হেক্সাসায়নো ফেরেট টু আয়ন আমাকে দেওয়া হলো এই জটিল যৌগের গঠন চম্বক ধর্ম আমি ব্যাখ্যা করব প্রথম যে কাজটা করবেন এই জটিল যৌগের আগে কেন্দ্রীয় মূল্যে জারন মান বের করে নেবেন আমি যদি জারন মান বের করার চেষ্টা করি আয়রনকে এক্স ধরলাম প্লাস সায়নাইডের জারন মান মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স টোটাল মাইনাস ফোর দ্যাট ইজ আমার কত বেরোচ্ছে জারন মান প্লাস টু অর্থাৎ এখানে আয়রনের জারন মান কত আমার প্লাস টু তাহলে আমি যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করব আয়রন টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলতে হবে রাইট ওকে তাহলে আমি এখন আয়রন টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলব ফোর এস আসলে আয়রনটা এরকম ছিল আঠারো অর্ধে বিশ আর ছয় ছাব্বিশ এখান থেকে দুটো চলে গেছে তার মানে ফোর এসে হবে জিরো ফোর এসে তো জিরো এখানে ফোর পিও জিরো অবস্থা আছে ফোর ডিও জিরো অবস্থা আছে অর্থাৎ এর জোরজতা স্তর কিন্তু এটা আয়রন টু প্লাস এর জোরজতা স্তর কিন্তু এটা তাহলে আমরা প্রথম যে কাজটা করবো আমাকে যে জটিল যৌগটা দেওয়া হবে তার কেন্দ্রীয় মূলে জারন মান বের করে নিয়ে কেন্দ্রীয় মূলে জারন মানে ইলেকট্রন ম্যানেজ করে ফেলবো ওকে এরপরে যে স্টেপটা এর বহিষ্ঠ স্তরের কাঠামো শুধু বহিষ্ঠ স্তরটুকু দেখব আমরা বহিষ্ঠ স্তরের কাঠামো এর বহিষ্ঠ স্তরের কাঠামো যদি চিন্তা করি আমার আছে থ্রি ডি ওয়ান টু থ্রি এরপরে আছে আমার ফোর এস ইলেকট্রন যেহেতু নাই বাট আমি লিখে রাখবো এরপরে আছে ফোর পি এবং ফাইনালি আছে ফোর ডি জোরজতা স্তরের কাঠামো দ্বিতীয় ইলেকট্রন আছে ছয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ফোর এসে নাই ফোর পিতে নাই ফোর ডিতে নাই ইলেকট্রন ওকে ক্লিয়ার ওকে এখন দেখেন এই যে সেন্টার মৌলের কেন্দ্রীয় মৌলের অবস্থা আমার এরকম আয়রনের অবস্থা এরকম এখন এই সায়নাইড লেগান কি করবে এখানে আক্রমণ করবে আক্রমণ করে ওর ইলেকট্রন জোর এই যে খালি যে অরবিটালগুলো আছে এই অরবিটালগুলোতে দিয়ে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করবে এখন আমরা দেখছি সায়নাইড কিন্তু সবার লেগান তাহলে সবার লেগান হওয়ার কারণে সায়নাইড কি করবে এই যে ডি অরবিটাল আছে না যখন এখানে আক্রমণ করবে এই ডি অরবিটালের ইলেকট্রনকে কি করবে যুগলিত বা একত্রিত করবে রাইট ওকে তাহলে আমরা লিখে দিতে পারি এরকম সায়নাইড সবল 
लिगेंड हवाय डी ऑर्बिटल एर इलेक्ट्रॉन के जुगली तो बा एकोत्री तो कौरे ओके लेकिन हम लोग जाकर पूरा जोटी जोगरे जाकर आक्रमण टा देखा हुआ है फिशियन सिक्स और माइनस एर क्षेत्रे लेकिन ताले वो जाकर आक्रमण कर रहे हैं ये जो थ्री डी थ्री डी तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन से इधर के एक जगह ही करेंगे आज पे ये जो एक जगह ही करेंगे आज लो आराम से साथ लेकिन प्रोग्रेस करते हैं ना साथ घर घर खाली लग गए थ्री डी थी के हम लोग दो टक घर खाली पे गए लम ऑलरेडी ये खाने इलेक्ट्रॉन जोर दिए साइनेट दो डो प्रोग्रेस करे फिल्� अखुन आवाज तीन टक घर खाली लग बे तले मर फोर पीट आवल आते से तले ते किस शॉंग करूँ टा होले आवाज डी टू एस पी थ्री शॉंग करो माने कि चिंता करे डी आगे परे बुधाई कोन समस्या है नो डी जब दे आगे आशे तो परे परे आश तो परे हमने देखा बो डी आगे वो आश तो परे परे आश तो परे जब भी आज भी ठीक शेप है बिलिग बो जब दे डी आगे जब हमने थ्री डी टा आगे डी टा व्यवहार करी शेगुलो के बोला है अंतस्तु जोटी हुई जोगो हमारा फोर डिटा मध्य व्यवहार करना लगता है शेकुल हो जाते हैं बहुत बहुत तो जटिल जोगो तारे जेते जेते डी टू एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू बार डी टू एस पी थ्री जेसों करने भी दुर्बान था को जैसे हम इतने गठन एक ही होगे एक उन ख्याल करें ये जानो भी एक अवस्था है ओनो अवस्था है जटिल अवस्था जटिल जोगटार गठन हो तो पैरासम्बक ओके और जेहतु डी टू एस पी थ्री संकरण विद्यमान से तो आकृति है समतलिय बर्गकार अष्टतल स्ट्राक्चार तो आंक दीब तेल नीचे दिए लिखे दीते आनविक इलेक्ट्रन बन्यासे बेजोर इलेक्ट्रॉन ना था काय एफिशिएंट सिक्स फोर माइनस एस एस प्रकृति हवे डास अंबोके आबार जोटिल जोगे डीटो एस्फिती संकरन दीद्धमान थाकाई यार जैमितिक गठन हो बे डायासंबोगी अरे हमरा इस तक चट्टाक के लिए अबे इस तक चल बु सॉरी ए जैमितिक गठन अबे बर्गा का समुद्र बर्गा का बी पिरामिडियो बा अष्टतलोकियों जेठा कहीं बोल जाए बोलिए हम लोग अष्टतलोकियों बोलते पारे हम स्ट्रक्चर टा हम लोग किए दी स्ट्रक्चर टा ऐसा कौन आगे बार का करा किए ने वो
জটিল যোগ যখন স্ট্রাকচারগুলো আঁকা হবে তীর চিহ্ন দিতে হবে এই যে সেন্টার মৌলের দিকে ইলেকট্রন জোর ঠেলে দিচ্ছে এভাবে দিতে হবে এই যে এফি আয়রন সেন্টার এই যে সাইন আয়রন ছয়টা এখানে আক্রমণ করলো ছয়টা ঘরে ছয়টা যুক্ত হচ্ছে সায়নাইড সবার লিগান এটা ব্রাকেটে ক্লোজ করে ফোর মাইনাস সমতলীয় বর্গাকার বা অষ্টতলীয় কেউ গঠন সবাই আশা করি এটা আমরা বুঝছি এখন আমরা একটা দুর্বল লিগান দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে দুর্বল লিগান থাকলে আর এটা এটা কেমন হতো তাই আমাকে যদি এখানে সায়নাইড না দিয়ে যদি আমাকে ওয়াটার দিত এইচ টু ও তাহলে আমার এখানে জারণ মান সেট করার জন্য প্লাস টু আমরা যদি এখানে জারণ মান বের করার চেষ্টা করি ওয়াটারের জারণ মান শূন্য তাহলে এখানে এফি টু প্লাসের জারণ মান প্লাস টুই আছে তাই দেখে নি তাহলে আমরা এফি টু প্লাসের ইলেকট্রন মাইনাস করে ফেললাম এফি টু প্লাসের বয়স্ত স্তরের কাঠামো লিখে ফেললাম কোনো সমস্যা নাই এখন যখন লিগ্যান্ড আক্রমণ করবে তখন হচ্ছে সমস্যা আমরা লিগ্যান্ড যখন দেখতেছি এই স্টো কিন্তু দুর্বল লিগ্যান্ড তাহলে এই স্টো যদি দুর্বল লিগ্যান্ড হয় এ কিন্তু ডি অরবিটাল ইলেকট্রনকে যুগলিত করতে পারবে তাহলে এই স্টো দুর্বল লেগেন্ড হওয়ায় ডি অরবিটালের ইলেকট্রনকে যুগলিত বা একত্রিত করে না ওকে এখন আমি যখন আমার টোটাল যৌগটা যখন ওয়াটার এখানে লেগেন্ড হিসেবে আক্রমণ করবে খেয়াল করি আমার এই থ্রিডিতে যেভাবে আছে আমার কিন্তু সেইভাবে থাকবে এই থ্রিডিতে এর ইলেকট্রনকে কিন্তু একান্ত যুগলিত করতে পারবে না তাহলে আমার যে ওয়াটার লিগ্যান্ড হিসেবে প্রবেশ করা শুরু করবে সেটা কোথা থেকে শুরু করবে ফোর এসে ফোর এসে একটা গেল ওয়াটার ফোর পিটে গেল তিনটা হয়ে গেল চারটা এখনও আমার দুইটা লাগবে সেই দুইটা আমার ফোর ডিতে যাবে এইচ টু ও ইলেকট্রন জোর দিয়ে দিলে ভেরি বেটার হবে ওয়াটার ওয়ার ইলেকট্রন জোর দিয়ে এই খালি অরবিটালগুলোতে প্রবেশ করতেছে তাহলে আমার এখন সংকরণ হচ্ছে কিন্তু এস পি থ্রি ডি টু সংকরণ হচ্ছে এস পি থ্রি ডি টু আগে কিন্তু ডি আগে আসছিল আমি থ্রি ডি ব্যবহার করছিলাম সবল লিগ্যান্ড বলে আক্রমণ করে ও ডি অরবিটাল ইলেকট্রনকে এক জায়গায় নিয়ে আসছিল বাট এখন কিন্তু ডি অরবিটাল ইলেকট্রনকে কিন্তু একত্রিত করতে পারে নাই কারণ লিগ্যান্ডটা হচ্ছে দুর্বল তাহলে আবার এই ফোর এসেতে প্রবেশ করা শুরু করলো তাহলে এস পি থ্রি ডি টু আকৃতি কিন্তু একই হবে বাট এটা বহিষ্ঠ জটিল যৌগ যখন আমরা শেষের ডিটা ব্যবহার করি সেটাকে বলি বহিষ্ঠ জটিল যৌগ আর যদি আগের ডি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অন্তস্ত জটিল যৌগ তাহলে আপনি যদি এই ইলেকট্রন মেন্নাই দেখেন এখানে কিন্তু বিজোর বা একক ইলেকট্রন আছে আছে না বিজোর ইলেকট্রন থাকায় লিখতে হবে বিজোর ইলেকট্রন থাকায় এফ এইচ টু সিক্স টু প্লাসের প্রকৃতি হবে প্যারা চম্বকীয় প্যারা চম্বকীয় বিজোর ইলেকট্রন একটা থাকলেও প্যারা চম্বকীয় আবার জটিল যৌগে এস পি থ্রি ডি টু সংকরণ বিদ্যমান থাকায় এর আকৃতি যা আছে তাই হবে ডি টু এস পি থ্রি হলেও যা সংকরণ এস পি থ্রি ডি টু হলেও একই সংকরণ শুধু সায়নাইডগুলো আমার ওয়াটার করে দিলেই হয়ে যাবে এই যে গঠন এটা আমরা সবাই তুলে নিব আমাদের আমরা ত্রিশ সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি সবাই এটা তুলে নিই তাহলে আবার এটা খেয়াল করেন আর একবার আমরা বলি আমরা যে জটিল যৌগটা এখানে দেওয়া আছে এটা দুর্বল লিগ্যান্ড বৈশিষ্ট্য আমরা প্রথমে যেটা করেছি দুর্বল লিগ্যান্ডের আগে প্রথমে যেটা করেছি দুর্বল লিগ্যান্ড এই জটিল যৌগের আগে জারণ মান বের করে দেখেছি প্লাস টু আমরা এফি টু প্লাসের ইলেকট্রন ম্যানেজ করে ফেলেছি এফি টু প্লাসের বৈশিষ্ট্যের কাঠামো তারপর দেখলাম যে সেন্টার মলের এই অবস্থা লেগান্ড যেহেতু দুর্বল এখানে আক্রমণ করতেছে তাহলে থ্রি ডির ইলেকট্রনকে কিন্তু যুগলিত বা একত্রিত করতে পারবে না 
তাহলে আমরা এরপর যখন লিগানটা আক্রমণ করলো থ্রিটি যেমন আছে তেমনই আছে বাট এই ছয়টা লিগানটার জন্য আমার ছয়টা ঘর খালি লাগবে কারণ আর এই লিগান ইলেকট্রন জোর দেয় এর জন্য পুরো ঘরটাই কিন্তু খালি লাগে কোনো ঘরে যদি আমার ইলেকট্রন একটিও থাকে সেখানে কিন্তু লিগান প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ ফোর এসে ইলেকট্রন প্রবেশ করলো তারপরে ফোর পিতে গেল তারপরে ফোর ডিতে গেল তাহলে আমার সংকরণ হলো এসপি থ্রি ডি টু যেহেতু ফোরের ডিটে ব্যবহার করেছে এটা বহিস্থ জটিল যৌগ আর আপনি দেখেন এই যে আণবিক অবস্থায় যখন অনু অবস্থায় আমার কিন্তু বিজোড় ইলেকট্রন আছে তাহলে এই জটিল যৌগটার প্রকৃতি হবে প্যারাচম্বকীয় আর এতে যেহেতু এসপি থ্রি ডি টু সংকরণ বিদ্যমান এর আকৃতি হবে বর্গাকার দ্বীপ্রামিডিও বা অষ্টতলক স্ট্রাকচারটা আমরা আঁকিয়ে দিয়েছি ওকে এখন আমরা একটা ব্যতিক্রমী ধর্মী একটা তাহলে সবার লেখা রাষ্ট্রীয় বা দুর্বল লেখা রাষ্ট্রের প্রসেস সব একই এখন আমরা ব্যতিক্রমে একটা হাইব্রিডাইজেশন দেখাবো ব্যতিক্রমে কপারের ক্ষেত্রে ট্রামিন কপার টু প্লাস যদি এখানে আপনি চিন্তা করেন যদি আপনি জারণ মান বের করার চেষ্টা করেন কপার এক্স ধরনের প্লাস অ্যামোনিয়ার জিরো ইন্টু চারটা আছে টোটাল প্লাস টু অথব এক্সের জারণ মান হচ্ছে প্লাস টু তাহলে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে কপার টু প্লাসের ইলেকট্রন নির্ণাস করতে হবে কপারের কপার টু প্লাস টোয়েন্টি নাইন তাহলে আমার এখানে থাকবে কত নাইন ওকে তাহলে কপার টু প্লাসের বহিষ্ঠ স্তরের কাঠামো নাইন আছে এখানে সব করে দুটো করে একটা সিঙ্গেল পড়েছে নাই ফোর পিতা নাই ফোর ডিতে নাই তাহলে দেখেন অ্যামোনিয়া কি সবার লিগান অ্যামোনিয়া সবার লিগান হওয়ার ডিআইভিটার ইলেকট্রনকে যোগরিত বা একত্রিত করে ওকে এখন আমার যখন জটিল যৌগটা নিয়ে কাজ করব দেখেন এটা কেন ব্যতিক্রম এটা বাইশটা স্টার দিয়ে রাখব এইটা হাইব্রিডাইজেশনটা একটু ব্যতিক্রম তার ক্ষেত্রে ট্রামিন কপার টু প্লাসের ক্ষেত্রে দেখেন যখনই এখানে লিগানটা আক্রমণ করে এটা একটু ব্যতিক্রম জ্যামিতিক ঘটনা ব্যতিক্রম যখনই আমার ডিতে নয়টা ইলেকট্রন আসে এখানে যখন লেগানটা আক্রমণ করে দেখেন এই যে থ্রি থেকে এর ইলেকট্রনটা লাভ মেরে এই ফোর পিতে চলে যাবে এগুলো এটার স্টেবিলিটি খুবই কম আমাকে কিন্তু চারটা এমন আর চারটা লেগান প্রবেশ করতে হবে তার মধ্যে ডিতে একটা প্রবেশ করবে এস একটা প্রবেশ করবে দুটো এবং পিতে দুটো মোট চারটা লেগান প্রবেশ করবে অর্থাৎ যখন এই লেগানটা আক্রমণ করে সেটা সবাল হোক আর দুর্বল হোক লেগান যখনই আক্রমণ করবে এই যৌগে এই শেষের যে নয়টা ইলেকট্রন শেষের যে ইলেকট্রনটা এটা লাভ মেরে ফোর পিতে চলে যাবে এবং আমার এই যে এখানে একটা অ্যামোনিয়া প্রবেশ করলো ফোরেস একটা অ্যামোনিয়া প্রবেশ করল প্রবেশ করল এই যে এবং এর হাইব্রিডাইজেশন যেটা হলো সেটা কী হলো ডিএসপি টু সংকরণ ডিএসপি টু সংকরণ হলো তাহলে আণবিক ইলেকট্রন বিন্যাসে বিজল ইলেকট্রন আসছে আমার হ্যাঁ বিজল ইলেকট্রন থাকায় জটিল যৌগটার প্রকৃতি হবে কি তাহলে ট্রামেন কপার টু প্লাসের প্রকৃতি হবে প্যারাসম্বকে আবার জটিল যোগে কি সংকরণ ডিএসপি টু জ্যামিতিক গঠন হবে সমতলীয় বর্গাকার সমতলীয় বর্গাকার শুধু বর্গাকার আঁকে দিলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ স্ট্রাকচারদের যদি আমি আঁকা এই যে বিজোড় ইলেকট্রন আমার একটা এই যে এই জন্য কিন্তু প্যারাস এই অর্থাৎ এই যৌগটার প্যারাস সম্পর্কে হওয়া ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ নেই আমার যদি সবার লেগান্ড আক্রমণ করে ইলেকট্রনটা এই ফোর পিতে লাভ মেরে চলে যাবে আমার দুর্বল লেগান্ড আক্রমণ করলে ইলেকট্রনটা ফোর পিতে চলে যাবে এটা ব্যতিক্রম এই জন্য বর্গাকার যদি আমি আঁকাতে চাই চায় দিক থেকে যা জাস্ট চারটে এমনই একে দিয়ে দিবে আর অবশ্যই তীচ্ছিন্ন ইউজ করতে হবে এই হলো এর বর্গাকার গঠন জটিল যোগের বর্গাকার গঠন এটা সবাই তুলে নিই থার্টি সেকেন্ড টাইম সবাই তুলে নিই
এটা সবাই তুলে নিব আচ্ছা এখন আমরা আমরা জানি জিঙ্ক জিঙ্ক কিন্তু অবস্থান্তর মৌল না স্কেন্ডিনে আমার জিঙ্ক কিন্তু অবস্থান্তর মৌল না এর আমরা আমাদের একটা আগের দিন লেকচারে বলা হয়েছে যে জিঙ্ক এবং স্কেন্ডিনিয়াম কিন্তু অবস্থান্তর মৌল না যেহেতু অবস্থান্তর মৌল না এর কিন্তু জটিল যৌগ গঠন করার কথা না বাট জিঙ্ক যদিও অবস্থান্তর মৌল না বাট জিঙ্ক জটিল যৌগ গঠন করে এর কারণটা হচ্ছে জিঙ্কের যথ স্তরে খালি অরবিটাল থাকে এই অরবিটালগুলোতে লিগ্যান্ড কিন্তু প্রবেশ করে সহজেই জটিল যৌগটা গঠন করতে পারে অবস্থান্তর মৌলের যে প্রপার্টিস এর মধ্যে জিঙ্ক একটি মাত্র শুধুমাত্র প্রদর্শন করে জিঙ্ক তো জিঙ্কের জটিল যৌগ গঠন এটা আমরা একটু এখন দেখাবো এটা ব্যতিক্রম কিন্তু জিঙ্কের কিন্তু জটিল যৌগ গঠন করার কথা না বাট জিঙ্ক জটিল যৌগ গঠন করে এর কারণটা কি স্কেন্ডিনে জিঙ্কের যৌত স্তরে খালি অরবিটালগুলোতে লিগানটা প্রবেশ করতে পারে সহজে বাট স্কেন্ডিনিয়াম কিন্তু যখন সুস্থিত আয়ন করা হয় তখন কিন্তু ডি অরবিটালে ইলেকট্রনই থাকে না এই জন্য স্কেন্ডিনিয়াম কিন্তু জটিল যৌগ গঠন করতে পারবে না অবস্থান্তর মৌলের যে বৈশিষ্ট্য একটা মৌলের সাথে এর হচ্ছে কনফ্লিক্ট হয় জিঙ্কে সেটা শুধুমাত্র জিঙ্ক জটিল যৌগ গঠন করে তাহলে জিঙ্কের একটা যৌগ আমরা দেখাই এখন এই যে জিঙ্ক তাহলে প্রথম যে কাজটা করতে হবে এখানে যদি জিঙ্কের আমরা যে জারণ মান বের করি ওয়াটার যেহেতু জিরো জিঙ্কের জারণ মান হবে টু প্লাস জিঙ্ক টু প্লাসের আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলব সবাই তাহলে এটা টেন হয়ে যাবে আর সব ঠিক আছে জিঙ্ক টু প্লাসের বহিষ্ঠ স্তরের কাঠামো ডিতে দশটা ফোরেসে নাই ফোর পিতে নাই ফোর ডিতে নাই এখন আমার যেহেতু ওয়াটার দুর্বল লিগান ঠিক আছে যেহেতু ডিতে দশটা আছে দুর্বল হোক আর সবল হোক কোনো ইফেক্ট করবে না বাট আমার নিয়ম রক্ষাতে লিখতে হবে যেগুলো সব একত্রিত করে না তাহলে যখন আমরা জটিল যৌগটা নিয়ে চিন্তা করব টু প্লাসের ক্ষেত্রে দেখেন ডিতে দশটা আছে বাট আমার লিগান প্রবেশ করবে কয়টা চারটা ওয়াটার চারটা প্রবেশ করবে তাহলে আমার এসে একটা যাবে আর পিতে তিনটা যাবে ব্যাস তাহলে আমার চারটা লিগান্ড এখন ওয়াটার চারটা লিগান্ড এখানে প্রবেশ করাতে হবে তার মধ্যে ফোয়েসে একটা যাবে আর ফোর পিতে দ্যাট এস পি সংকরণ হলো আমার এসপি থ্রি সংকরণ তাহলে কিন্তু এই জিঙ্কটা কিন্তু আমার এসপি থ্রি সংকরণ হলো এর সবার লিগান্ড হলেও এসপি থ্রি হবে দুর্বল লিগান্ড যুক্ত হলো এসপি থ্রি হবে কারণ এই ডিতে দশটা আছে এখানে এর স্টাবিলিটি বেশি এখান থেকে ইলেকট্রনে একত্রিত বা ট্রানজেকশন কোনোটাই হবে না যেভাবেই করি না করো না জিঙ্কের জটিল যৌগের সংকরণ এসপি থ্রি হবে তাহলে আণবিক ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখেন কোনো বিজোড় ইলেকট্রন নাই না থাকায় জটিল যৌগটার প্রকৃতি হবে কেমন প্রকৃতি হবে আবার জটিল যৌগে স্পৃতির সংকরণ বিদ্যমান সেতু এর জটিল যৌগের গঠন হবে কেমন জটিল যৌগের গঠন হবে চতুষ্টলকে চতুষ্টলকে আমরা লিখে দিচ্ছি স্ট্রাকচার লিখে দেব এর গঠন হবে চতুষ্টলক চতুষ্টলক ওটা আঁকানোর টেকনিকটা হচ্ছে সেন্টারে আঁকেবেন এভাবে জিঙ্ক লিখে ফেললাম নিচের দিকে তিনটা দিবেন উপরে একটা দিবেন আমরা সন্নিবেশ বন্ধন দেখাতে হবে এখন এগুলো যোগ করে দিলেই আমার চতুষ্টলক স্ট্রাকচার হয়ে যাবে প্রত্যেক জায়গায় ওয়াটার আছে ও এইস টু ও এইস টু এটার মাথায় দিয়ে দেবো আমরা টু প্লাস ব্যাস মাথায় আমরা জটিল যৌগের সংকরণ বা হাইব্রিটাইজেশন বলার চেষ্টা করেছি 
জটিল যোগে কিভাবে সংকরণ বের করতে হয় একটা জটিল যোগের জ্যামিতিক গঠন কেমন হবে এবং তার চম্বক ধর্ম প্যারা চম্বক হয় না ডায় চম্বক হবে আজকের আলোচনা থেকে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি ব্যতিক্রম আছে একটা সেটা করে দিয়েছি জিং যে জটিল যোগ গঠন করে সেটা আমরা বলেছি আর অন্য সকলগুলোই কোনো ব্যতিক্রম না যে সিস্টেমে বলে দিলাম সবার লিগান্ড আর দুর্বল লিগান্ড আসলে যেভাবে বের করতে হবে ঠিক ওইভাবে বের করব সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ